，很厚脸皮的演了一个十六岁的少女，以后不会再有了。是是是，<笑>看那个镜头啊，离得那么远，在那个城墙上面，他看都看不清，还可能看错了吧？<笑>而立誓这个去掉之后，我就是抢亲，我就是抢事宜，这就精彩了，嗯、对吧？重拍吧，不是？<笑>没关系，我们还有一生一世。啊，你看周深成 cut。<笑>神剧亮了的朋友们，大家好，我是任嘉伦。神剧亮了的朋友们，大家好，我是演员白鹿。太子妃十一。不不不，没有没有没有没有。对，是的。不是不是不是，没结成没结成。男神王周生辰。你平时性格爽朗，十一会和你本人反差很大吗？大吗？我说啊，嗯，太大了。<笑>可以说是什么？一个天一个地，毫不相关。<笑>演完一生一世里的大美女十一，在演容貌平平的小哑巴会有落差吗？<笑>哎，我每次听到“大美女”这三个字啊，我就虚啊。主要啊，这个就是演哑巴这个环节啊，不是我尬，就是这位尬。就每次吧，我在那儿动手势啊，我自己觉得我很可爱，然后我就萌萌哒，然后这位就带着他背嘛，就是。然后我说怎么了？怎么了？是看不惯吗？他说他觉得我憋得慌。嗯。没有我我我看他演那个哑巴的时候，我真的觉得就是在在憋，就是在这个外表里面出着一个随时都会笑场的。<笑>我没有台词的时候，我是只做手语的，但是他们要看我的手语，然后要明白我在说什么，然后再就自言自语，对对手来说会比较难。对，有有的时候挺练那个眼神的，我觉得、嗯、就是就是他演哑巴的时候，我的视线就是。<笑>对对对，啊，转来转去，上天入地的手势，手天天。哎，你怎么夸张了？啊，好。两位拍完了《甜甜的一生一世》，在拍虐心的《周生如故》，感受怎么样啊？非常的不好受，反正对我来说挺不好受的。嗯，我是先拍了甜和虐之后，然后再拍平稳。<笑>对,对长安如故》虐的是我。一生一世里就是虐的是他。说实话，我没有觉得一生一世有多甜，但是一生一世真的哭的我就是，可能哭完了之后进长安如故一个月，我还没缓过来吧。周深辰和十一这两个角色，谁更让你们心疼啊？你是是现代的还是古代的？两部都算。好难哈、啊。那现在肯定是心疼周深辰吧？嗯嗯，古代我比较心疼我自己了。你呢？我心疼那个现代戏里的周深辰。<笑>十一吗？哎，算了算了，<笑>就还是心疼现代戏里的周生辰，不录了。你们觉得周生辰和十一在《周生如故》里最幸福的时刻是什么时候啊？十一取消婚约之后，就是没有婚约了之后，跟师傅在一起相处的那段时间，肯定是最幸福的。哦，还有在王府的日子，就是在王府长大的日子。你这么一说，感觉我好像没有。<笑>来，我很期待你的回答。说实话，我认为周生辰最幸福的就是在外面打仗，呃，保保护好了所有的百姓，<笑>没让百姓，呃，就是遇到过多的这些战火硝烟，让他们就是可以好好的过日子。就是他这一辈子要做什么事，其实他很清楚，只不过就是没有想到，就是后面突然遇到了十一这么一个人。对对对，这个是意外嘛。就是他，如果他没有他发的那个事，然后我没有我的婚约的话，这个关系就是很好看的会。如果啊，这两个条件少一个，就就就精彩。就但凡少一个，即便他有婚约，我没有立誓，我可能也就，嗯，我可能成皇帝了吧。蓄<笑>谋<笑>已久，在心里想了很久。很多粉丝都说想让你造反呢。造反了就不是这个故事了。这个故事就就是长安如故的周生辰，就是即便再喜欢也不表现出来。即便再难受，也不表现出来。造反就不是这个人了，造反就不是我了。嗯。那如果给你们一个机会，改变《周生如故》里一个人的结局的话，你们会想改变谁的呢？这样这样吧，就就改变我我的好吧。而立誓这个去掉之后，我就是抢亲，我就是抢事宜，这就精彩了、嗯，对吧？我不我我最后不挂掉，十一也不会挂的。嗯，对吧？大家的心愿也是这样的，嗯啊，是吗？那重拍吧，不<笑>是<笑>。在你们的理解里，他们俩是哪个瞬间喜欢上彼此的呢？哎，我先说，我这个非常容易回答。哎，就是在第一次见到周深辰那一眼，在那个城墙上趴在那儿，看他战胜归来的那一秒钟，就一见钟情哈。太太假了，这个就是他那他那个镜头啊，离得那么远，在那个城墙上面，他看都看不清，还可能看错了吧？<笑>
看错了，来了之后发现怎么怎么、哦、不是你发现原来这个是王哦，那我喜欢他比较好，是不是？肯定是这样的。不不，我想听你的回答，听我的回答。嗯、哎呀，我就就是剧剧本给喻啊，剧本给喻是在那个军营里喝花椒花椒酒的时候，一个一个一个，就是某一个瞬间就是这样，就是在这个酒精的感染下，然后,然后就是非常容易就是看的。看一个人看出神，在那一刻容易看走眼。然后那一刻确实有这么一个镜头，就是，呃，在他脸上停留的时间比愣神了，较长吧。十一见钟情的时候，是不是年纪还很小啊？哦，对不起，是我本人演的。剧里是十六岁啊，不好意思，就是很厚脸皮的演了一个十六岁的少女，以后不会再有了。是是是。你们俩平时追剧喜欢磕什么类型的 CP 啊？反正我不喜欢霸道总裁。不喜欢装的，不喜欢不现实、不接地气的，就是太太悬浮的，就是听起来就就就跟自己生活离得很远的这样的，我不喜欢。嗯、那你喜欢乡村爱情这种吗？哦，这个这个我当然是非常爱看了，就是哇，聊起这个来，哇塞，一个小时来，像都挺好啊什么的，真的是我最爱、嗯、最爱的、嗯、啊！对对对对，这这这这我真的是喜欢到不行。嗯，你会不会想将来去演这种特别接地气的剧啊？当然了，当然了，当然了，有朝一日一定一定会的嘛。长得太帅了，演接地气的剧有点可惜。哎哎，这话我该怎么回？哎、<笑><笑>我们俩每次在现场吧，就是因为我们俩、啊、都不太像这两个人，承认吗？啊，承认。<笑>就我俩就非常适合那种接地气的那种喜剧啊，什么都行，就比较外向啊、嗯哦，比较外向的偏喜剧的东西、嗯。而且我俩也是属于想法比较多的，就能够迸发出想法的，就对于这两个戏来说，自己可以加的东西会比较少一些。对，演这样一部虐戏，有影响到你们现实中的心情吗？有影响我，嗯，就是，反正就是挺难受的吧，尤其是那个收工回回家以后。自己一个人的时候会比较难受，在现场就还行。我看到白鹿还经常手抄台词，这是你宣泄情绪的方式吗？啊、哦，没有，主要是在炫耀写字好看。说什么？你是不是上学的时候经常在本子上写那种青春期伤痛文学啊？你怎么知道？我家有几十本我写的小说，女主角都是我自己。如果观众因为害怕被虐不敢看《周生如故》的话，你们会怎么劝他们呢？没关系，我们还有一生一世。啊？没事，那你可以别，你看周生辰 cut。<咳>我的师傅能不能对对我好一点？你们俩作为最快二搭的男女主，和对方从现代演到古代的感受如何啊？看厌了，看厌了。<笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑，妹妹，就是超哥很专业。哎呦，我的天哪！哎呦，你咋的？我是不能夸你两句是吗？就戏也好啊，然后也很专业啊，人也很好啊，对啊，快夸我两句来。就确实演到馋如故的时候，发现呃。都没有这个一生一世的影子，然后都在各自的角色里。我这我觉得这个是真的是非常好的一个一个现象啊！如果我们演长安如故的时候还带着一生一世的影子的话，可能就比较失败吧。嗯，这、就是我我我最开心的。嗯，因为大家都希望超哥古装扮永久嘛。你先和他拍完现代戏，又看到他古装的时候，有没有眼前一亮啊？<笑>呃，当然亮了，我现在没脑门现在有脑门儿。有一天他梳了古装到现场，我刚刚刚进组嘛，然后我盯着他，我说：“超哥，我终于明白为什么大家让你扮永久了，原来是这样色的呀。”请两位分别说一条拍《周生如故》比拍《一生一世》更快乐的地方吧。比《一生一世》更快乐的地方就是可以看到超哥的古装。我《长安如故》比《一生一世》更开心的就是没,没有哭戏，没没没没,没几场哭戏。我《我长安如故》。一二三四五六七七八场吧，真假的？要要数一数吗？不用数了，不用数了。听说你拍《周生如故》比拍《一生一世》的时候还瘦了很多。是是是，我作证，我作证。《一生一世》的时候就是脸还有点圆圆的，现在棱角都出来了。当时觉得《一生一世》的角色需要这个脸上就滋润一点，需要有一点肉，就是显得这科研人员吧，嗯，憨厚，就是日子过得。还是不挺不错的，都可以啊，脸上有这么多肉啊，或者身体也很好啊，这样一个状态。然后我知道要进组那个常人如故之前一个月，我就开始减肥了。那你们人生中体重的最高值和最低值分别是多少啊？峰值是一百零四左右，嗯，没拍戏的时候，嗯，然后最瘦的时候是招摇吧，八十二还是八十四，我忘了。在同样身高的情况下吧。最重的时候是一百七十五，真假的？啊、嗯，最轻的时候是一百零六。你什么时候一百七十五？十六岁半的时候，健身啊什么。
就刚不打乒乓球之后，我去健身了嘛，然后健身，健身上瘾，然后还举重啊，干嘛的，就是那种腿也合不上，胳膊也合不上那种。拍拍狄仁杰的时候，就是累到极致，就瘦到一百零六了。周深如故里各时期的造型，你们最喜欢哪套啊？哎，我要夸一夸《长安如故》的这个衣服，真的，就是我，我觉得是我穿过的这个西服里，真的是前一前二，就不不能敢说第一吧，就真的是非常非常好。就是我看到这衣服的时候，我都惊呆了。那些刺绣啊、版型什么，我真觉得很帅。我那两套盔甲真的好看炸了。嗯，夸你自己，别夸我了，我已经够了。啊，你够了啊！行行行行行，我我最喜欢跳楼那身红红衣服，因为我本人比较喜欢大红色。说实话啊，这部戏里的浅色衣服我都不喜欢，<笑>所以我今天选了穿的黑衣服。是，我觉得，我觉得就是对周生辰这么一个将军来说，还是深色的衣服能显示出他的气质来。当然了，这个剧本提示也很重要，有的时候需要这个白衣来一个过渡嘛，不然怎么能体现出这个黑衣服有多帅呢？<笑>白衣服也很帅啦。因为十一很会画画嘛，你可以现场挑战画一下周生辰吗？哎呦呦，别别别，你画了小太阳就是。<笑><笑>来吧，画吧。我都没看出来现在画的是什么。你的头啊。我们来问一下征集的粉丝问题吧。想问嘉伦，周深辰最帅的时刻是什么？我自认为啊，《长安如故》拍出了我此生拍过最帅的一个镜头，是骑马那个吗？不是不是，哪、啊、个？就是就是每次包包括以前的戏，我说帅的时候，可能大家并不觉得帅啊。但是我这次我还真觉得挺帅的。如果到时候大家觉得不帅就算了，就别别提这个事儿啊。在王府外面打着伞，哦，下雪那个是不是、啊？下着雪穿着黑衣服上楼梯那个，就我认为啊，那个是。最帅的其中之一吧，然后《一生一世》里也是在那个就是后期的长安城墙上，呃，也是下雪，我也觉得挺帅的。嗯，这个值得。画完了，画完了，因为我画人实在是画的太丑了，我也不好意思就画他俩。就是这个是这是周深辰，就是搞科研的，就就是我画了一个那个，对。然后这是。这是麦和耳机，不知道大家看不看得懂，因为我是个配音演员嘛。你画的是《一生一世》里的，因为古代的不太好画。嗯、呃，不太好画。<笑>下一条粉丝提问：问台鹿腰是怎么受伤的？现在恢复的怎么样了？腰是说来话长，反正就是冻的吧。对，<笑>太太太冷了。你小声嘛，你小声嘛。你我俩都腰不好，我是弯不下去，他直不起来。问嘉伦，嘉伦上次用一个词形容现代的周生辰是凶猛凶猛的，那请用一个词来形容一下古代的周生辰吧。一个词绝，绝词还是用词吧，就是大爱和忍耐。如何每周三准时 get 神剧亮了最新节目呢？打开爱奇艺搜索“神剧亮了”官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再累败。I Qi Yi, strange name, amazing shows.